Now let's answer a question from random post at ito ay post ni Sir Ernie Pasugno dito sa Philippine Civil Service Review for All. Itong nauna ay nasagutan na natin yan so ilalagay natin yung link sa description ng video ito. At kung na, napanood nyo na yung unang video, itong unang problem na ito kung paano yan sagutan, paniguradong masasagutan nyo ito. Basahin natin. If five men, parang hindi yata ito, klaro, so wait lang. Dito natin basahin. If five men can finish 25 desk, desks in seven days, how many days can 10 men finish the same number of desks? I-post nyo muna yung video, try nyo muna ang sagutan bago nyo mapanood yung buong solusyon nito or kung paano ito sagutan. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Dito na lang kayo mag-message sa ating FB page na Lunalin Vlog. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippines Civil Service Review for All. FB group ito. Doon kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Hindi ako ang admin ng mga grupong ito pero lagi kong tinatambayan yan. At ito naman yung FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's read the problem again. If five men, five men can finish 25 desks in seven days, how many days can 10 men finish the same number of desks? Kung napanood nyo yung unang, video, yung unang video natin dito, which is yung link ilalagay ko rin sa description ng video ito, meron tayong shortcut na ginawa doon. 5 times 7, 35. Divided by 10 equals 3.5. Kaya ang sagot dito ay 3.5 days. Now, another way of solving this. Men. Days. Ilan yung men sa unang set? Five men. Matatapos nila in seven days. Sa pangalawang set, paano kung sampung men? Ilang araw matatapos? Laging tandaan na hindi ito bastang ratio and proportion. Ito ay inverse proportion. Paanong naging inverse or saan kailan? maging inverse proportion yung problem. Isipin mo na lang, kapag lima yung nagtatrabaho, matatapos nila ng pitong araw. Kapag mas marami na yung magtatrabaho, syempre, mas lesser na yung days. So, kung more men, lesser yung days. So therefore, dito sa inverse proportion, kung paano yan mag, kung paano tayo mag-solve, paano nga ba ito naging 10? Itong 5, i-multiply natin ng 2 para maging 10. So kung nag-multiply tayo ng 2 dito, sa 5, mag-divide din tayo ng 2 dito sa 7. Now, 7 divided by 2, and this is 3.5. Kaya ang sagot, 3.5 days. Solution number 3. Meron pa tayong pangatlong solusyon. Dito tayo itong gamitin natin to. Itong 5 at saka 10, i-over natin yan. 5 over 10 times 7. So, itong 5 over 10, pariho lang naman yan sa 1 half. So, yung 1 half na ang i-multiply natin sa 7. So, yung 1 half, i-multiply natin ng 7, or 1 half of 7, or 7 divided by 2, equals 3.5 days. Solution number 4. Doon tayo sa solution number 4. Binigay ko lang lahat ng klaseng solusyon dito para mayroon kayong pagpilian kung saan kayo hiyang. So, solution number 4. Sa ratio and proportion, ganito natin, i-ratio and proportion natin. 5 is to 7 equals 10 is to yung number of days. Let D be the number of days na hinahanap natin. 
sa ratio and proportion, ito yung i-multiply natin. Pariho lang yan sa 5 over 7, lahat ng numerators natin yan yung men, 10 over D. Sa ratio and proportion, mag-cross multiply tayo. Pero tandaan, more men, lesser yung days. Less men, more yung days. So ito ay inverse proportion. Now, sa inverse proportion, instead na yan yung pang-multiply natin, it, ganito ang pag-multiply natin. 5 times 7, 35. At ito ay 10 D. Para ma-isolate natin si D, dyan yung value ni D para makuha natin. Since si 10 pang-multiply sa D, pang-divide na ngayon siya sa 35. Or nag-divide tayo ng 10 to both sides para ma-cancel si 10 dyan. Letter D na lang ang natira. Now, D equals... 35 divided by 10. And this is 3.5. So, yan na yung sagot. Sa kabila naman, instead na cross multipli multiplication, ganito pa rin ang gagawin natin. Yan ang i-multiply natin. So, this is 35. And this is 10D. So, ganun pa rin. Parihong pariho pa rin dito. Kaya ang sagot dito ay 3.5 days. Thank you for watching and all I hope meron kang natutunan sana sa video ito. Now, ito naman yung abangan nyo sa next. A motorcycle needs 15 liters, liters of gasoline to travel 240 kilometers. How much gasoline is needed to travel 160 kilometers? Yung isa naman, if 20 candies are divided into the ratio of 2 is to n is to 5, what is N? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.